உங்க எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் ஒரே சொல்யூஷன் சாய்ரா ஹெர்பல் அட்வான்ஸ் ஆயுர்வேதிக் முறையில தயாரிக்கப்படுற ஹெர்பல் ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ண போதும் ப்ராடக்ட் உங்க வீடு தேடி வரும் விசிட் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் வாக் த்ரூ சேனல் எக்ஸ்பீரியன் VGP Marine Kingdom today who killed katapan suli so and mari who killed aditya karigalan abbingra and mystery uh, reveal aguma illa adu or suspense a second part varaikum poguma idella epdi neenga kekudadhinga ps1 pathi pesuvanga ps2 la time irukku illa and urimai vandu ellarkume irukum and kaalathila plaza nu or theater irundhathu na vandu and 65 rupees ticket la da enga amma nikka veppanga na anga kashtapotta 6 mani show ku 3 mani la irundhu nikka vechirupanga avan padam paathittu vidila varan paarenga avan padam bayangara kadupa irukum avanala and padam pudikama வந்து கியூவில் நிற்கிறான் பாருங்க அவனை தலையில் தட்டி போடா வீட்டுக்கு போடா அப்படின்னு விரட்டுவானுங்க எனக்கு நான் வந்து நிறைய ஜெய்சங்கர் படம் பார்ப்பேன் அது நல்லா இருந்தாலும் நல்லா இல்லாட்டியும் நான் வந்து ஜெய்சங்கர் படம் வர வாரம் வரும் வார வாரம் நானும் போவேன் அந்த மாதிரி அப்போது நமக்கு எப்படியாவது படம் பார்க்கணும் ஆனால் அவன் வந்து படம் பார்க்க உள்ளே அனுப்ப மாட்டான் போட வெளியில் போட அப்படின்னு அவ்வளோ கடுப்பில் இது ஒரு வகையான விமர்சனம் தானே படம் பார்த்தவனுக்கு உரிமை இருக்குது அந்த படத்தை பற்றி அவங்க என்ன வேணாலும் விமர்சனம் பண்ணலாம் பட் விமர்சனம் பண்ணுறோங்கிற பேரில் கொஞ்சம் பேர் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் இல்லை இந்த மோசமாக இருக்குது ஃபஸ்ட் ஷோ ரியாக்ஷன் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் ம பழைய படத்துலாம் எடுத்து போடுறதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ரொம்ப அநியாயம் அப்புறம் எந்த படமாக இருந்தாலும் இது தான் போஸ் தம்னே இல்லை ஏன் எந்த படமாக இருந்தாலும் இப்படி இப்படி பாருங்க அவன் ஆக்சுவலாக பிச்சுட்டாங்கன்னு இருப்பான் ஆனால் இதை போட்டு படம் எப்படி இருக்குன்னு எல்லா படத்துக்குமே எப்படி போட்டா எப்படிங்க இல்லை அந்த ஃபாஸ்ட்னஸ் இருக்குல்ல அது அவ்வளோ வேகமாக அவங்க செயல்படுறது வடிவேலோட ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷனை தூக்கி போடுறது அதை தூக்கி போடுறது இதை தூக்கி போடுறதுன்னு அந்த வேகம் வந்து இவ்வளோ பிரமாதமான எடிட்டர்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்காங்கன்றது அவங்கள பார்க்கும்போது தான் நமக்கு தெரியும் சினிமா கொள்ள எழுதிட்டு வந்துடும் சார் அங்கே விட கூடாது சார் பார்த்திபன் சார் 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 இங்கே இங்கே சார் சார் ஆஸ் அ டேரக்டராக உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கலாம் சார் மணி சார் வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் பேசினாலும் கூட டெக்னீஷியன்ஸாக ஹேண்டில் பண்ண விஷயம் லைக் எடிட்டராக இருக்கட்டும் கேமராமேனாக இருக்கட்டும் ஸ்டண்ட் கோரியோகிராஃபர் கோரியோகிராஃபர் எல்லாரும் சரி அண்ட் ஆல்சோ ரஹ்மான் சாரோட காம்பினேஷனில் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் லெகசி இந்த விஷயங்கள்லாம் ஹேண்டில் பண்ண விஷயம் அது நீங்கள் ஆஸ் அ டேரக்டர் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க டெக்னீஷியன்ஸை விட்டுருவோம் அப்புறம் மணி சார் வந்து மனிதாபிமானமே இல்லாமல் நடத்துவார் நடிகர்கள்னு சொல்லலாம் இப்போ இப்போ அவர் சொன்னார்ல மேலே வந்து இறங்கி வரது அவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக இருந்தது இருந்தால் கூட அந்த சாங்கை ஒரே ஷாட்டில் தான் எடுத்தாகணும் அந்த மாதிரி இன்னொரு காம்பினேஷன் சரத்குமார் நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஆல்மோஸ்ட் அந்த சன்செட் ஆறு நேரத்தில் ஒரு ஷாட்டு அதில் வேகமாக நடந்து வரும்போது அவர் முட்டி லொடக்குன்னு இப்படி இப்படி ஆகிடுச்சு அப்படி ஒரு அப்படி பண்ணிவிட்டு அது மேலே கஷ்டப்பட்டு நடந்து வராரு அது வந்து சார் வந்து ஒன் மார் சொல்கிறாரு மணி சார் வந்து ஒன் மார் சொல்கிறார் அவர் சொல்கிறார் இல்லை இந்த கால் இப்படி ஆகிடுச்சு ஓ அப்படி நிஜமாக ஆகிடுச்சா நீங்கள் நல்லா நடிக்கிறீங்கன்னு நினச்சேன் நான் அப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்கன்னு நினச்சேன் ஒன் மோர் ஒன் மோர் ஒன் மோர் அப்படின்னு போயிட்டார் இதனால் நடக்கவே முடியல அப்படியே தாங்கி 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 அப்படி நடத்துவார் அதாவது அவர் நினைக்கிறது அங்கே நடந்தே தீரணும் அதே மாதிரி இன்றைக்கி இந்த செட்டு நாளைக்கு இதை விட ஒரு பெரிய செட் இருக்கும் அன்றைக்கி சாயங்காலம் நான் தோட்டாதரணி சார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருப்பேன் பாதி வேலை தான் நடந்திருக்கும் சார் இது எப்படி சார் முடிப்பீங்க முடிச்சு ஆகணுங்க இல்லாட்டி அவர் மனுஷன் விட மாட்டார் நம்மளே அப்படின்னா மறுநாள் அவ்வளோ பெரிய செட்டில் ஷூட்டிங் நடந்தே தீரும் ஒரே ஒரு நாள் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த கலர் ஸ்கீமில் ஏதோ ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னு ஒரு மூணு மணி நேரமோ மூணு நாலு மணி நேரமோ அந்த பெயிண்ட்டை கலரை மாற்றிட்டு நாங்கள் எல்லாம் வெயிட் பண்ணி பண்ணமே தவிர அவர் நினைக்கிறது நடக்கிற வரைக்கும் கர்ண கடூரமாக மனிதாபிமானமே இல்லாமல் இருப்பார் அதுதான் அவருடைய ஸ்டைலு ஆனால் அதுதான் அவசியம் வேணும்னு தெரிஞ்சுது அப்புறம் எல்லாருமே அப்படி தான் இருப்பாங்க ரவிவர்மன்லாம் ஷார்ட் கவுண்டர் ஷார்ட்டில் தான் ஒர்க் பண்ணுவார் இந்த ஆங்கிள் எடுத்துட்டு இந்த ஆங்கிள் என்னென்ன ஷார்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த ஆங்கிளுக்கு வரது ஒரு ஸ்டைல் ஒரு சில டைரக்டர்ஸோட விஷயம் இவர் வந்து கவுண்டர் ஆங்கிளே எடுப்பார் யானை அப்படியே பின்னாடி போவோம் யானையே சொன்ன பேச்சு கேட்கணும் அப்புறம் யோசிச்சு பாருங்க மணி சார் அந்த பக்கம் போயிட்டாருன்னா நம்ம பின்னாடி போகணும் போல இருக்குன்னு யானையே பின்னாடி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படி யானை குதிரை உட்பட எல்லாமே அவர் சொல்கிறது கேட்குற அளவுக்கு தான் அவர் வச்சுருந்தார் அதுதான் நான் அங்கே பிரமிப்பாக பார்த்தது அவரை மீறி ஒருத்தர் அதை பண்ண முடியாதுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சது ராட்சஸ் மாமனி சாங் கேட்கும்போது செம்மையாக இருந்துச்சு அந்த கெட்டப்பும் சூப்பராக இருந்தது ஆனால் எனக்கு ஆயிரத்தில் ஒருவன் அந்த தீம் சாங் ஞாபகம் வந்தது ஸோ நீங்கள் பர்ஃபார்ம் படிக்கட்டா எனக்கு சார் ஞாபகம் வந்துச்சு நீங்கள் வேற சாரை வந்து திடீர்னு செல்வா நைட்டு ஒரு மூணு மணிக்கு சார் நீங்கள் அந்த சிங்கிள் ஷாட் மேலேருந்து ஆடிட்டு வாங்கன்னு சார் நான் டை அஸ்டன்
ஒரு ஐம்பது நாள் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் முடிஞ்சு எனக்கு முட்டி நல்லா வீங்கிடுச்சு ஃபுல்லாக நான் பிருந்தா மாஸ்டர்கிட்ட வந்து நைட்டு மாஸ்டர் காலெலாம் பேடாக இருக்குது மாஸ்டர் நீங்கள் மூணு பிட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க அந்த மூணு பிட்டை நீங்கள் மூணாக எடுத்துருங்க மாஸ்டர் ரவினா பரவாயில்ல சின்ன வயசுலேருந்து டான்ஸர் நம்ம கஷ்டம் பரதநாட்டியம் வேறு மூணு பிட்டு மாஸ்டர் நான் தனித்தனியாக மட்டும் எடுத்துருங்க மாஸ்டர்னா ஓகே கார்த்தி ஓகே கார்த்தி நாங்கள் காலில் போய் என்னென்னா மணி சார் சிங்கிள் ஷாட் மேலேருந்து ஆடிட்டு வந்துட்டார் இது அந்த மூணையும் ஒரே ஷாட்டில் ஆடணுன்றாரு ஒரு ரெண்டு டேக் ஆடினேன் இல்லை ஷார்ட் ஓகே ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா ஸ்டடி கேம் ஒரு வாட்டி ஒவ்வொரு கேமராக்கு ஏற்ற மாதிரி திரும்ப திரும்ப ஆடணும் அப்படியே ஃபுட்பால் மாதிரி ஆகுது முட்டி அது ஆனால் மணி சாட்டில் அதான் எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா அங்கே வந்து ஒரு ஆயிரம் பேர் ஆல்ரெடி இருக்காங்க குழந்தைங்க டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க எல்லாருக்கும் சரி நம்ம கம்ப்ளைண்ட்லாம் பண்ண முடியாது அங்கே ஒரு என்ன அது ஹிஸ்டாரிக்கல் சைட்டு அங்கே பர்மிஷன் வாங்கி ஷூட் பண்ணுறோம் ஆனால் வந்து இந்த வழியெல்லாம் மீறி அங்கே பார்க்கும்போது அவங்க கிரியேட் பண்ணுற அழகு இருக்குல்ல ரவிவர்மன் சாரோட கேமரா ஒர்க்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து குந்தவையை நான் பார்க்க போகிறேன் அது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குல்ல குந்தவையை பார்த்த ஷார்ட் இருக்கு ஸோ இந்த டான்ஸுக்கு நடுவில் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பிரின்சஸை பார்க்கறது அண்டு என்ன என்ன மனிஷாக்கிட்ட பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்னா இது முடிஞ்சு அது வருதுன்னு இல்லாமல் ஒவ்வொரு சீன்லையும் பல விஷயங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ விஷயம் இருக்கும் ஒவ்வொரு சீனுக்குள்ளேயும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஐஸ்வர்ய மேம் நன்றி அவங்களை ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணும்போது வந்திய தேவனா எப்படி இருந்தது நல்லா ஃபஸ்ட் ஷாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாய் எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு நம்ம நினச்ச மாதிரி நிறைய ஸ்க்ரீனில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஆனால் அங்கே போகும்போது கார்த்தி பாபான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு உட்கார வச்சிட்டாங்க அப்போ வந்து ஒரு செகண்டில் வந்து அந்த ஸ்டாருங்கிற அது கட் ஆகி இல்லை நம்மளோட கோ ஸ்டார் நம்ம அவங்க கூட ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அவங்களும் அதே மாதிரி தான் புக்கை வச்சுக்கிட்டு எழுதிக்கிட்டு படிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ப்ரிப்பேர்டாக இருக்காங்க ஏன்னா ட்ரிஷா அதே மாதிரி தான் ஐ திங்க் எல்லா டைலாகும் ஷி வாஸ் ப்ரிப்பேர்ட் திடீர்னு எங்கள் ரெண்டு பேரும் கொண்டு போய் ஒரு தீவில் நிற்க வச்சு ரெண்டு பேரும் நடிங்கன்றுவாங்க ஒரே ஷார்ட் போயிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கும்போது யூ ஹாவ் டு டூ இட் அண்டு அவங்க வந்து டான்ஸர் வேறு இல்லையா ஐஸ்வர் ஐம் டான்ஸ் போது அவங்க நடந்து வர்றதே அழகாக இருக்கும் அவங்க தன்னை கேரி பண்ணிக்கிற ஸ்டைல் இருக்குல்ல நந்தினியாக கேரி பண்ணிக்கிற ஸ்டைல் பெரிய அசைவு இருக்காது இப்படி மெதுவாக இப்படி பார்த்துட்டு இப்படி பார்ப்பாங்க அவ்வளோதான் நம்ம க்ளோஸ் அதை மீறி நடிக்கணும் யோசிச்சு பாருங்க அதான் இட் மேட் ஆர் லைஃப் ஈஸியாக ஏன்னா எனக்கு அவர் பல வருஷம் தெரியும் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அந்த சாங் பீச் சாங்கில் இவர் தான் எனக்கு பைக் சொல்லி கொடுத்தாரு அப்போ ஸோ ஐ திங்க் ஏற்கனவே அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கிறதுனால ஒரு மாதிரி அந்த கெமிஸ்ட்ரி வி குட் ஒர்க் ஆன் ஏன்னா இட் இஸ் அ ரொமான்டிக் ட்ராக் ஆனால் அந்த ரொமான்ஸ் கூட இந்த படத்தில் எல்லாமே இருக்கு இல்ல வார் அது இது சோ டு பிரிங் அவுட் தட் ரொமான்ஸ் இன் a ஷார்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஸ்பேஸ் ஐ வாஸ் வெரி கம்ஃபர்டபிள் ஆல்ரெடி வித் हिम அண்ட் இவங்க சொன்ன மாதிரி டீம் ரொம்பவே எல்லாரும் we took inspiration and encouragement from each other நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு அப்படி இல்ல இல்ல நீங்க படத்துல பாருங்க சொல் சொல் நான் பொனீ செல்வன்ல நீங்க நடிச்ச characters இங்க நீங்கள் நடித்த கேரக்டர்ஸ் இல்லாமல் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு கேரக்டர் இந்த படத்தில் அப்படின்னா ஆளுக்கு ஒரு ஒருத்தர் ஒரு கேரக்டர் சொல்ல முடியுமா அப்படி இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டங்க அது நீங்கள் புக்கு படிக்கலையா அதனால தான் எஸ்கே புஸ்கா கேள்வி கேட்குறீங்க புக்கை படிங்க எல்லா கேரக்டரும் நல்லா இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்கல்ல செட்டில் இந்த கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் அப்படி கூட சொல்லலாம் இல்லை எனக்கு நீங்கள் எல்லா கேரக்டருமே நீங்கள் எந்த எந்த ஒரு சின்ன கேரக்டர் கூட நீங்கள் கம்மியான கேரக்டர்னு சொல்லிட முடியாது அந்தந்த கேரக்டருக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு நீங்கள் ஒரு படம் எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு ஹீரோவாக நடிக்கிறீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு முக்கியமான சீன் நாலு சீன் தான் இருக்கும் அது மாதிரி இந்த படத்தில் எல்லா கேரக்டருக்கும் உங்களுக்கு முக்கியமான சீன் ரெண்டு சீன் மூணு சீன் அவங்க உங்களுக்கான சீன் படம் ஃபுல்லாக இருக்கும் லேயடாக இருக்கும் இப்போ திடீர்னு எனக்கு கொண்டு போய் சேர்ந்த நம்பதான் நடிக்க முடியுமான்னு சொன்னால் அப்போ சேர்ந்த நம்பதனுக்கு நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும் ஈஸியாக பண்ணிட முடியாது சின்ன பழுவேட்டரையர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டருக்கு வந்து அந்த கேரக்டரை நாம் ஒரு மாதிரி நினச்சிட்டே இருப்போம் பார்த்தா அந்த கேரக்டர் அவ்வளோ வேறு மாதிரி இருக்கும் அது கரெக்டான வார்த்தை நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் சஸ்பென்ஸ் பிரேக் ஆகிடுங்கிறதுனால நான் சொல்லலை பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேரக்டருமே இன்னொரு லேயர் இருக்கும் நீங்கள் அவங்கள இப்படி தான் நினச்சிட்ருப்பீங்க அவங்க வேறு ஒன்றா இருப்பாங்க அது கல்கி அவர்களுடைய மேஜிக் அது கார்த்தி சார் இப்போ உங்களுடைய உங்களுடைய ஜேர்னியில் வந்து நிறைய கதாபாத்திரங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க ஆனால் ஒரு இளவரிசியாக நடிச்சிருக்குது இது தான் ஃபஸ்
பொன்னியின் செல்வன் பார்ப்பீங்க லைக் ஹவு மணி சர் விஜுவலைசஸ் இட் ஸோ நிறைய இருக்கு அவரோட செட் ஆஃப் இது வரத்துக்கு யூ ஹாவ் டு ஒர்க் வித் ஹிம் அண்ட் அதுக்காக தான் நம்ம நிறைய ரீடிங்ஸ் அது இது பண்ணுவோம் ஸோ வி ஹேட் லைக் சிங்க் ஆன் த செட் உங்ககிட்ட புதுசாக தாங்க எதாவது எதிர்பார்க்கலாமா அந்த படத்தில் பாருங்க